Shalom selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung Apa kabar saudara pagi hari ini kami berdoa saudara senantiasa berpengharapan besar di dalam Tuhan Judul Devotion pagi hari ini adalah Hilang dan Ditemukan Tuhan adalah kasih dan kasih Tuhan adalah kasih yang begitu ajaib Mengerti tentang Tuhan mengasihi saya dan saudara itu adalah sebuah kebenaran yang besar dan ini juga adalah sebuah kemerdekaan. Saudara Alkitab menceritakan banyak hal tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Di dalam Lukas 15 ada kisah yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Kisah ini berisi tentang tiga bentuk perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada pagi hari ini, saya rindu membagikan perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tokoh saudara di antara ketiga bentuk perumpamaan ini memiliki perbedaan yang khas. Dan kita akan melihat bersama-sama di dalam Lukas 15. Kita akan melihat bentuk terhilang seperti apakah yang Tuhan Yesus rindu sampaikan kepada kita semua melalui perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya akan bacakan ayat yang pertama buat kita semua. Lukas 15 ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara terkasih, saya menceritakan pada waktu itu seorang wanita yang sudah menikah, dia akan memakai penutup kepala. Penutup kepala ini akan dipakai sepanjang waktu. Nah, penutup kepala ini memiliki hiasan yang terdiri dari koin-koin yang diikatkan di dalam tali atau rantai. Dan itulah koin-koin dirham. Alkitab mencatat wanita ini memiliki 10 dirham. Itu adalah mahar pernikahan mempelai pria yang diberikan kepada dia. Nah saudara, karena itu adalah mahar pernikahan, maka koin-koin dirham ini dijaga sedemikian rupa supaya jangan sampai jatuh, hilang. Dan nah, saudara, ada hal yang penting lainnya. Apabila koin ini hilang atau jatuh, maka ini akan memiliki arti yang berbeda. Arti yang berbeda apa? Wanita, seorang wanita yang koinnya hilang, ini bisa menjadi penanda bahwa dia sedang tidak setia di dalam pernikahannya. Dia sedang terlibat di dalam perzinahan. Maka dia akan mendapat penilaian yang buruk, anggapan-anggapan yang tidak baik dari tetangga dan orang sekitar. Dia akan mendapat hukuman secara sosial. Oleh karena itu, wanita ini harus mencari koin dirham yang hilang. Nah, saudara, jadi Alkitab mencatat waktu koin dirham ini hilang, yang dilakukan adalah, saya bacakan lagi dalam Lukas 15 ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya. Jadi kalau koin dirham itu jatuh dari hiasan kepalanya secara darurat wanita ini harus melakukan pencarian yang segera Alkitab mencatat dia menyalakan pelita menyapu rumahnya mencarinya secermat mungkin sedetail mungkin sampai ia menemukannya mengapa sekali lagi karena koin ini begitu berharga dan nah, saudara ketika koin ini ditemukan apa yang terjadi Lukas 15 ayat 9 saudara, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersuka citalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah ku temukan. Nah itu yang dilakukan oleh wanita ini ketika dirham yang hilang ditemukan kembali. Tapi saudara, seperti yang saya katakan tadi di dalam Lukas 15 ini ada tiga bentuk perumpamaan dan perumpamaan ini memiliki perbedaan yang khas. Mari kita lihat bersama-sama apakah perbedaan antara perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang dan perumpamaan anak yang hilang. Ini perbedaannya Saudara. Domba yang hilang 
dan anak yang hilang itu adalah makhluk hidup. Tetapi dirham yang hilang adalah benda mati. Dirham bukanlah makhluk hidup. Nah saudara, maka terhilang seperti apakah perumpamaan dirham ini? Jadi dirham yang hilang, kalau dia sudah hilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai ada yang menemukannya. Kalau domba yang hilang, anak yang hilang, domba bisa bergerak, mencari jalan, mencari makan. Kalau anak yang hilang, dia bisa pulang kembali kepada rumah bapaknya. Tetapi dirham yang hilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dirham tidak punya kaki untuk mencari jalan pulang. Dirham tidak punya mata untuk melihat jalan pulang. Dirham tidak punya tangan untuk meminta pertolongan. Dirham akan stuck di situ sampai ada yang menemukannya. Dirham sangat berbeda dengan domba dan anak yang hilang. Saudara, apa maksud yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita semua? Saudara terkasih di dalam kehidupan ada posisi orang yang terhilang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Stuck, dia berhenti di situ. Terlebih itu di tempat yang tersembunyi. Mustahil untuk orang-orang bisa mengerti keadaanmu. Bisa melihat keadaanmu. Dan dalam keadaan-keadaan seperti ini adalah keadaan rasanya kok sudah tidak bisa tertolong. Sudah terlalu jauh, sudah terlalu dalam, sudah terlalu hancur. Kalau sudah begini... Apa kebenaran yang harus kita mengerti, kita hubungkan dengan Tuhan yang penuh kasih? Kebenarannya adalah, saudara tetap layak untuk diperjuangkan. Dan Tuhan sedang mencarimu. Sama seperti wanita yang bersungguh-sungguh mencari dirham sampai ketemu. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada orang yang terhilang seperti ini. Kenapa kita harus dicari oleh Tuhan? Jelas, karena engkau berharga di matanya. Sama seperti koin dirham yang jatuh dicari, karena itu berharga. Apanya yang berharga? Balik lagi, karena koin itu adalah mahar pernikahan yang harus ditemukan. Karena itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan pernikahan wanita ini. Dan itu berarti sama halnya dengan dirham yang hilang. Kita semua juga berharga dan berarti di pemandangan Tuhan. Nah saudara, yang menariknya begini, ketika wanita ini mencari dirham yang hilang, kemudian ditemukan apa yang dilakukan oleh wanita ini. Yang dilakukan adalah koin dirham yang hilang ini diambil dan dikembalikan ke hiasan kepala bersama sembilan koin lainnya. Maksudnya apa saudara? Ketika Tuhan mencari yang terhilang, menemukan yang terhilang, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan adalah menempatkan kita kembali ke posisi yang benar. Kembali kepada fungsinya. Tuhan mengembalikan kita kepada identitas ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita masuk ke dalam kehendak dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Saudara, sesungguhnya, melalui perumpamaan dirham yang hilang, kehidupan orang yang pernah terhilang adalah kehidupan yang berharga. Kehidupan orang yang terhilang adalah kehidupan yang berarti. Kehidupan orang yang terhilang adalah kehidupan yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. So, terkasih pada pagi hari ini, dimanapun posisi terhilang, saudara atau orang-orang yang saudara kasihi, yang saudara sudah bawa di dalam doa bertahun-tahun, percayalah. Sedang ada rancangan Tuhan yang baik, sebuah pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan saudara dan orang-orang yang saudara kasihi. Dan kita percaya bahwa pemulihan itu berlaku di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan mengasihi setiap kehidupan kami semua 
yang terhilang. Tuhan punya kerinduan untuk mencari mereka, menunjukkan kasihmu kepada mereka. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dan Tuhan mengembalikan kehidupan kami kepada posisi yang benar. Kembali kepada rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan diberkatilah setiap kami pagi hari ini. Dan kami senantiasa memandang Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan. Amen. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.